ഇന്ന് നമുക്കൊരു മധുരമായാലോ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കരിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് കരിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാം വൈറ്റ് കളറിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കരിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടെൻഡ് കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കരിക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഒരു കരിക്ക് അധികം വിളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ വിള അധികം വിളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അത് അരച്ച് കഴിയുമ്പം തീര പോലെ നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ തീരെ വിളയാത്തതാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഒരു ഇടത്തരം വിളവിലുള്ള കരിക്കാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്ക എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തൊലി കാണും കണ്ടോ ഈ ഒരു തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാനെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കവർപ്പ് കാണും പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂണിലോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് പിന്നെ ഒരു കവർ പാൽ അതായത് നമ്മുടെ അര ലിറ്ററിൻ്റെ കവർ കിട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ കാച്ചി തണുപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പാലാണിത് ഇനി ഈ കരിക്കിൻ്റെ ഈ ബാക്കിലുള്ള ഈ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കരിക്കിൻ്റെ പുറവശത്തുള്ള തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞു അപ്പം അതെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ആ ഒരു കരിക്കിൻ്റെ കാമ്പെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് വെള്ളം കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരല്പം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരല്പം അരയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് മാത്രം അല്പം കൂടെ പാല് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഈ പാല് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും ചേർത്തില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഒരു അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കവർ പാലില്ലേ കാച്ചി വെച്ചേക്കുന്ന പാല് അതിനകത്ത് ഇത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കരിക്ക് അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് അരിച്ച് ക്ഷമിക്കണം മുറിച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നേനെ ഇനി ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി വേറൊരു ബ്ലെൻഡർ എടുക്കാം കാര്യം ഇതിനാ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അരയ്ക്കാഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അതേപോലെ വേറൊരു ബ്ലെൻഡറിനകത്താണെങ്കിൽ കരിക്ക് നന്നായിട്ട് അരയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ചട്നി ജാറിൽ ആദ്യം കരിക്ക് അരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലെൻഡർ എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് പാല് പാടയോട് കൂടിയുള്ള പാലാണ് കാച്ചിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പോളം ഫ്രഷ് ക്രീം നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് പീര പോലൊന്നും ഇരിക്കില്ല നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അത് ആ ജാറിനകത്തുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നോക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കറക്റ്റിനുള്ള പാകത്തിനുള്ള മധുരമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മധുരം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം മധുരം കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂട
ഇനി ഞാനൊരു മൂന്ന് തുള്ളി വാനില എസൻസ് മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി വാനില എസൻസും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മധുരം നോക്കിയപ്പം മധുരം ഭാഗമാണ് ഇനി മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുവാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഞാനത് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പം വൈകുന്നേരമായി ഇനി ഇത് എടുക്കുന്നത് രാവിലെ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടച്ച് ഫ്രീസറി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് പാല് മാത്രമേ ഞാൻ കാച്ചിയതായിട്ടുള്ളൂ അതായത് വേവിച്ചത് പാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കരുക്ക് അരച്ചത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു കാച്ചിയ പാലിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കരുക്ക് അരച്ചത് ഒരു കരുക്കിൻ്റെ കാമ്പ് അരച്ചത് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അര ലിറ്റർ പാല് കാച്ചിയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് യോജിപ്പിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കണം എന്നാലേ അത് സെറ്റാവുള്ളൂ എന്നിട്ടത് ഐസ്ക്രീം പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ട് ഞാനിനി കാണിച്